Liebe Freunde, liebe Freunde, liebe Friends. Wow. Ich weiß nicht, ob ich etwas grossartig Gutes oder etwas ganz Schlimmes gemacht habe. Ich bin auf, wieder mal auf englische Seite lesen gegangen. Und. Oh, es ist einfach bedrohlich. Ich muss es gerade so sagen. Es ist einfach bedrohlich. Was noch alles für uns wird zukommen wird, wenn man bedenkt, dass die Schweiz immer verschiedene Mist mitmacht. Aber zuerst mal, was die Schweiz jetzt schon aktiv, proaktiv mitmacht. Ich habe gerade ein paar Bilder, oder ein paar wenige Bilder. Ich muss es leider so machen, weil ich keine Verbindung habe, hier, dass es nachher aufladen Die Leute sind richtig stolz auf sich. Verhaftung in Zürich. Es heisst, dass ein paar hundert Leute sind getötet in der Masse mehr, die man kann nicht glauben kann. Was einfach sicher ist, es sind viel zu wenig. Weil ich sage euch, was jetzt kommt. Ich zeige euch ein Beispiel, was man in Kanada und vor allem in England im Moment macht, um den Pfnüssel einzudämmen. Kein Scherz. In England redet man davon, am 8. März die Schule wieder zu öffnen, aber erst im April wieder die Läden, die Gyms, also Fitnesscenter und die zu öffnen. Während Wissenschaftler sagen, dass Pubs und Restaurants vielleicht oder wahrscheinlich erst im Mai wieder aufmachen. Also die Wissenschaftler sagen das im Mai. Und wir haben ja gesehen, was die Wissenschaftler super Prognose abliefern. Zum Erinnern, wir haben jetzt Ende Januar. Also die wollen noch mal ganze 100 Tage Restaurants und so weiter verbieten. Und das Einzige, um sich darauf zu treffen, ist, ist mit einer einzigen Person zum Sport zu treiben. Es wird schlimmer. Zwei Frauen sind gebüßt worden, haben mit 200 Euro Pfund, weil sie fünf Meilen von die wegfahren sind, um zu spazieren. Als graues Gewirr, die Polizei hat sie dann nachher den zurückgenommen. Aber trotzdem, schaut das an. Die, die SS-Truppe, also sind wir nicht so ruga verwandte da in Schottland, die Steillinke. Und man möchte auch nichts anderes sagen, der, der, der Boris Johnson ist, ist sehr rechts und sie ist sehr links. Erlaubt den Menschen bis zu fünf Meilen, also acht Kilometer außerhalb von ihrer Loka von ihrem Dihai, zu reisen. Travel. Und im Nordirland sind es zehn Meilen. Und auch Wales hat es blieb örtlich regeln. Unglaublich. In Deutschland ist gerade entschieden worden, dass es illegal ist, 15 Kilometer. Aber auch da wieder, oder? Die Ähnlichkeit, die Ähnlichkeit der Massnahmenergriffe, das ist einfach koordiniert. In Deutschland hat man es probiert mit 15 Kilometern. Und es kommt, dann wirklich so, es kommt dann wirklich vor, wie eine Schlinge, die sie um den Hals legen. Und sie immer enger ziehen. Wie der berühmte äh, Frosch, wo man Kochtopf wirft im kalten Wasser und dann das Wasser aufheizt. Der Frosch geht, glaube ich, angeblich gar nicht raus, bis er verbrüht ist, bis er tot ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich kann nicht Lust, es ausprobieren. Aber da, auf dem Pfad begeben wir uns jetzt. Und das, obwohl wir in Schweden, ich sage nur allen Leuten, die das Zweifel haben, wenn es ja nicht lange dass die Leute in der Schweiz mit 86 Jahren Covid sterben werden, mit der Lebenserwartung 84 ist, wenn diese einfache Information, wenn ich alles beenden sollte, lange nicht, dann soll bitte auf Google gehen, Samuel Eckhardt Statistik googeln. Und dann hat ganz viele extrem gute Videos gemacht. Schau nur die an von der Schweiz und von Schweden. Und Schweden ist ja der einzige richtige Benchmark, wo ich jetzt sage, hat fast nichts gemacht, außer die Alten weggesperrt und wahrscheinlich sind darum noch Alte gestorben. Aber das ungesehen hat Schweden wie die Schweiz keine Übersterblichkeit. Und jetzt aufrufen und sagen, die Schweiz Übersterblichkeit, schaut das Video von Samuel Eckert und dann merkt er, nein. Die 7000, die ich mir gestorben sind, sind erklärbar mit der, äh, mit, der, mit der wachsenden Gruppe an Leuten, die in der Schweiz wohnen und mit der fortgeführten Überalterung. 
Und wir müssen das als Schweizer Volk, wir müssen das verstehen, damit wir dem, um, dem, dem, dem bösen Treiben können das Ende bereiten können. Die Leute müssen das verstanden haben. Es ist unwahrscheinlich, dass man in England darf golfen oder Tennis spielen darf. Muss ich mir über vorstellen. Was das für Einschränkungen sind von absoluten Grundrechten. Absolute Grundrecht. Das sind Einschränkungen, wie sie auf der Welt noch nie gesehen worden sind. Man hat während Pest und Cholera hat man vielleicht irgendwelche Dörfer isoliert, wo das Massensterben stattgefunden hat. Wahrscheinlich mit ziemlich also überall. Aber jetzt sterbt man. Jetzt, jetzt tut man gesunde Leute, symptomfreie Leute wegsperren, weil sie angeblich könnten krank sein könnten. Obwohl bei 95% der Leute das absolut ungefährlich ist. 99,9% haben die Zombie-Apokalypse in der Schweiz überlebt. Also bei 95% der Leute gibt es keine schwere Verläufe. Man muss sehr alt und sehr krank sein, damit das Immunsystem mit dem nicht umgehen kann. Natürlich gibt es Ausnahmen, vielleicht gibt es auch unentdeckte Krankheiten. Aber grundsätzlich, ich darf es nicht sagen, wie man es auf YouTube Grundsätzlich ist es nicht die Zombie-Apokalypse, die wir uns versprochen haben. Ich glaube, das kann auch eine Zensur genommen von, von YouTube verstehen. Wir sind nicht. Ich sage auch, jetzt, der, der Schwab sagt das jetzt, es hätte zehnmal schlimmer kommen können. Ich glaube, der hat gesagt, es hätte zehnmal schlimmer kommen Die Zahl zehnmal schlimmer, die hören wir jetzt noch ein paar Mal. Das ist auch etwas, was man in allen Ländern jetzt gehört, es hätte zehnmal schlimmer kommen können. Die tun sich alle gegenseitig alles nach. Nachquatschen. Und dann schreibt die Regierung Johnson im Brief und sagt, ob ihr jetzt gerade ein Baby in die Welt geheissen habt, ohne das normale Supportnetzwerk, oder ob ihr euch mit einem aufsätzigen Fünfjährigen mit umschlagen müsst, während das die anderen Spielplätze und so zu haben, oder dass wir jetzt gerade mit einem Teenager durch emotional schwierige Zeiten führen. Mit diesen ungefahrgesehenen Zeiten habt ihr das wunderbar, habt ihr die schwersten Voraussetzungen bekommen und ihr habt das großartig gemacht. Also der Boris Johnson Arschloch ist in alle Haushalte gegangen und er hat gesehen, das hat man wahnsinnig gut gemacht. Man wüsste zwar von, vom extrem starken Anstieg von häuslicher Gewalt, aber ihr habt das großartig gemacht. Und jetzt, er hat darauf bestanden, dass die Regierung alles macht, was man könnte, zum euch zu supporten. Das steht da wirklich, schau da. Zum euch zu unterstützen. The government is doing everything we can to support you. Das ist irre. Was für ein irre Neusprech. Krieg ist Frieden. 1984. Die Regierung tut uns das alles an. Wir werden Gefangene genommen, zu geiselhaft genommen. Und dann können wir Briefe über, was für gute Geisel, Geisel wir sind. Was für super gute Geisel wir sind. Ist das nicht irre? Ist das nicht irre? Zumindest wenn man verstanden hat, dass die Massnahmen völlig. Ihr wisst, was ich meine. Eine Studie von mir hat gesagt, dass nichtmedizinische Massnahmen statistisch keine relevanten Nutzen gebracht hat. Man kann es nicht feststellen. Es ist nicht statistisch signifikante Nutzen der Massnahmen. Ich kann es ein paar Tage zeigen. Der Shutdown sollte nach etwa sieben bis zehn Tagen wirken. Bei ein paar wenigen Ländern hat er das. Bei anderen hat es am Tag null gewirkt. Bei anderen erst nach drei oder nach 20 Tagen. Mit anderen Worten, der Peak erreicht, den man abklemmen konnte. Das würde auch zeigen, ihr wisst, was ich meine. Ich muss immer sagen, ihr wisst, was ich meine. Wir sind hier der DDR. DDR 2.0 in Form von Google.com. Aber Google erlaubt mir immerhin Google zu kritisieren. Das ist auch etwas, wo man äh, als mindere Jugendschaft von Geld lassen kann. Schaut hier, darf ich mit einem Freund spazieren? Das ist eine ernste Frage bei der Mail online. Und dann heisst es, eine Person außerhalb des Haushalts treffen ist erlaubt. Zwei oder nicht ist nicht legal. 
stay local. Du bist eine graue Area, ein graues Gebiet, wenn du aus dem Dorf rausgehst. Und wenn du rausgehst, solltest du zu Fuß gehen, nicht mit, mit dem Auto oder öffentlichen Transport zu einem Freund treffen. Wieso nicht mit dem Auto? Wieso nicht mit dem Auto? Was ist gefährlich, wenn ich allein in mein Auto steige, um einen Freund zu besuchen? Wie viel. Sagen wir so, wie denkresistent muss jemand sein, wo jemand einen Verschwörungstheoretiker den Kopf ruft und sich fragt, was steckt dahinter, dass man die Leute nicht dazu bringen will, mit dem Auto einen Freund zu besuchen. Man darf nur einen Freund treffen. Es geht einfach darum, uns Sachen zu verbieten. Es ist, Fall, als ob es, es ist wie ein Versuchsballon. Was kann man mit uns noch anstellen? Und wir müssen uns wehren, weil sonst merken wir, man kann alles mit uns machen kann. Einfach wirklich alles. Sehen denn die Leute das nicht? Sehen die Leute das nicht? Guten Tag. Gut, mal. Letzte Woche hat die Derbyshire Police zwei Frauen 200 Pfund Bus gegeben, wie sie bis zu fünf Meilen außerhalb ihrem Home getroffen haben und das Trinken genommen haben. Und er hat gesagt, das Trinken, das sie mitgenommen haben, sei ein illegales Picknick gewesen. Und dann ist das aufgehoben worden, wahrscheinlich aufgrund von öffentlichem Druck, vielleicht sogar aufgrund von massenmedialem Druck. Aber wie kann das sein? Dann erlaubt man sich genau mit jemandem zu treffen, nimmt etwas zu trinken mit und dann kommt man ein Bus über. Wie in Zürich, wenn ich mich im Frühling im Frühling sind zwei, ist das Bärli, wo zusammen im gleichen Haushalt wohnt, gebüßt worden, weil sie Hand in Hand durch die Straßen gelaufen sind. Das ist schlimmer als die Taliban. Oder gleich schlimm, keine Ahnung. Es ist einfach nicht mehr die Schweiz. Wir leben nicht mehr in der Schweiz. Die Schweiz ist abgeschafft. Es kommt der Best. Dann wird es als graues Gebiet, als Grauzone beschrieben. Grauzone, Doppelpunkt. Die Regierung hat nicht definiert, ob es, ob es illegal ist, sich kurz hinzusetzen, um Atem zu holen während dem Sporttreiben. Das ist eine Grauzone. Ich kann gut joggen, bin müde, sitze an, zum Durchschnaufen. Und das ist eine Grauzone. Grauzone. Wo leben wir? Und was kommt auf die Schweiz noch zu? Ich kann euch sagen, es kommt nichts Gutes, was ich jetzt euch erzählen wird. Ich werde jetzt sehr, sehr Angst machen, die Sachen zu erzählen. Und es tut mir leid, dass ich Angst machen. Auf der anderen Seite, es ist halt da, was passiert. Und wenn man nicht darüber redet, und die Leute, ich glaube, die Leute müssen Angst haben. Erst haben wir Grund dazu, und so, wenn wir keine Angst haben, dann bewegen wir unsere Ärzte nicht. Jetzt sehen wir da, zwei Leute sind wieder positiv getestet worden, nachdem sie beide Dosierungen von der Pfizer-Impfung bekommen haben. Jetzt wird man also gleich, genau gleich weiter positiv getestet. Und das bestätigt doch das, was der Pakti gesagt hat, es wird keinen wirksamen Impfstoff geben. Das wird nicht funktionieren, wie das Virus sich verändert. Er hat gesagt, das ist nicht möglich. Oder? Und jetzt zeige ich euch noch viel mehr, wo die Richtung geht, das bestätigt. Aber eben der Pakti, der das alles vorausgesagt hat, alles korrekte Prognose, der wird zensiert auf YouTube. So geht aber noch Sachen und noch viel mehr auf YouTube. Er wird ignoriert, diffamiert, denunziert. Nein, denunziert nicht, aber diffamiert. So. Und jetzt steht da, Pfizer-Impfung tut nicht unbedingt eine Infektion verhindern. Aber es sagt, es sei bei 95% der Fälle effektiv, um schwere Symptome zu verhindern. Aber der Irrsinn ist ja, dass Covid sowieso bei 90 oder 95% kein schwere Symptom verursacht. Also gemäß dieser Logik nützt es ja nichts. Versteht ihr, was da läuft? Es ist ein Albtraum. 
es ist ein Albtraum, der noch viel schlimmer kommt. Ich habe gesagt, jetzt noch viel schlimmere Sachen. Es wird immer, immer schlimmer. Der, der soziale Nationale da, der, der Trudeau, der schöne Spinner, aber, also Spinner, der hat einfach die ganze, ganze linke Agenda, das kann man ja gut finden, äh, wo zwei, jetzt Leute, die auf Kanada reisen, mit 2000 Dollar zahlen, damit sie Quarantäne gehen. Und alle Flüge aus Mexiko und Karibik sind verboten. Weil Mexiko, wo ich jetzt gerade bin, da geht es eben gut. Jetzt muss man das lesen. Die Leute, die nach kommen oder die auf Kanada kommen, müssen in die Quarantäne gehen, auf ein Hotel, auf eigene Kosten, für 2000 kanadische Dollar, sind etwa 1500 Stutz. Bis das Resultat kommt. Und dann, nach einem negativen Resultat, können sie die Heiko Quarantäne machen. Mit einer ausgedehnten Überwachung und Enforcement. Also, das Enforcement ist ja Polizisten, das sind auch die, die, die Polizisten, würde ich sagen. Und dann wird ein weiterer Test erzwungen, nach dem 10. Tag, am 10. Tag. Und die, die dann einen positiven Test haben, nach dem 10. Tag, müssen sofort in eine Regierungsunterkunft in Quarantäne. Das ist Knast. Das ist Freiheitsarbeit. Nach dem 10. Tag in Quarantäne müssen sie dann noch in eine Government Facility. Und wir wissen ja, wir wissen ja, dass wenn jemand Covid hatte, nicht nur mit dem, aber das sagt auch die Öffentlichkeit, das sagt auch die Wehr, das sagt alle, das sagt das Back. Man kann noch Wochen und Monate fälschlicherweise positiv getestet werden, wenn man das hatte. Das heisst, also Leute, die aus Kanada gehen und wieder zurück wollen, die müssen darum schon monatelang in Quarantäne unter, in einer Regierungsunterkunft. Was ist eine Regierungsunterkunft? Das ist ein Gefängnis. Und unter strenger Überwachung. Das ist Gefängnis. Und es treibt so ihre Blüte, dass jetzt die Amerikaner aufregen, dass die Terroristen geimpft werden. Jetzt werden sie doch jetzt erst geimpft. Biden hat das gerade erkannt, das ist nicht gut, wenn man um das Foto, immer das gleiche Foto von dem. Oder immer das gleiche Foto, nachdem er gefoltert worden ist, mit einfach maximal Scheiße ausgesehen. Ich nehme an, keine Ahnung, ich nehme an, der, hat, der ist zu Recht schuldig gesprochen, man weiß es aber nicht, aber ich nehme an. Keine Ahnung, interessiert mich nicht wieder einfach nicht mehr. Aber das Bild, oder? Ikonisch. Gut. Da, CDC, CDC, das ist, die, das ist noch das Back von Amerika, verhängt jetzt einen Maskenzwang auf allen Publisch- und allen öffentlichen Transport, Flugzeug, Schiff, Untergrund und Bus ab dem Dienstag. Das ist fast noch wie der Schweiz halt. Und jetzt da, der Pfizer-CEO, setzt sich dafür ein, dass man die Impfentwicklung unter 100 Tage bringt. 100 Tage! Um die hohe Wahrscheinlichkeit zu bekämpfen, dass die covid mutante variante die jetzige Impfung unnütz macht. Und das ist wieder genau da, was der Pakti gesagt hat. Es wandert sich so schnell wie die Grippeimpfung halt auch. Es ändert sich die ganze Zeit. Und nur zu sagen, das Covid, da, was wir jetzt haben, da hat ja der Trump innerhalb von 300 Tagen auf den Markt bringen und er hat es eigentlich fast geschafft. Jetzt sollen es nochmal von drei, drei Mal verschnellern. Wie will man da Langzeitschäden testen, wenn man 100 Tage zur Entwicklung braucht? Normalerweise hat man fünf bis zehn Jahre gehabt. Sehen das, sehen das die Leute nicht? Sind, die einfach, sind das alles so Kommunisten in der Schweiz, dass das nicht einfach sagen, jetzt ist mal fertig? Jetzt machen wir es wie Schweden. Aber Schweden kippt er vielleicht auch. Seht ihr da? Impfungen gegen Covid-19 sind in Rekordzeit gemacht worden. Der Burla sagt, dass es schneller gehen muss. Und der CEO hat auch gewarnt, dass in der Zukunft Impfungen vielleicht nicht mehr effektiv sind. Und da sagt das nochmal, oder wird nochmal zitiert. Unter 100 Tage müssen wir das bringen und erwarten, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass Impfungen in der Zukunft nicht mehr effektiv sind, also nutzlos, nicht mehr wirken. Und das sagt eben auch, eines Tages wird die Impfungen keine Lösung mehr sein. Es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass, dass es eines Tages 
nichts mehr wird nützen. Und das hat man uns als Ausweg, das hat man uns als Ausweg aus der Krise verkauft. Und kaum hat man angefangen, die Leute zu impfen, eingestellt aufs Impfen, jetzt fangen sie mit dem Scheiß an zu reden. Und die, wahrscheinlich warten sie in Deutschland jetzt eine Woche, zwei ab. Und mit sie, wenn, wenn dort die Leute kommen und Lockerungen wollen, dann wird es heissen, wir lernen, Impfungen nützen nichts mehr. Es hat einen neuen Ableger gegeben. Es ist gesagt, der englische Nutztag, aber die Südafrika nützt es schon etwas schlechter. Man findet sicher ein drittes Virus. Mutanten, die dann gar nicht mehr nützen. Schau mal, was da noch steht. Das kommt mir noch mehr. Es wird immer schlimmer. Ich weiß nicht, ob die Leute tragweite das Zeug verstehen. Der Burla sagt, ich bin die Vorbereitung für die, die zukünftige Pandemie. Also von dem weiss er schon. Wir haben jetzt eine Jahrhundertpandemie angeblich. Aber sie wissen schon, es kommen weitere Jahrhundertpandemien, die zehnmal schlimmer sein können. Sie versuchen. Seit, sie sagen, von dem Moment, wo man, wo man etwas als eine, als eine Gefahr erkennt, dass, dass man innerhalb von 100 Tagen die Autorisierung bräuchte, Und er hat betont, dass man, be, 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 dass man für neue Aufkommen von, von, von Viren, Pandemien quasi, müsse bereit sein, vorbereitet sein. Governments must recognize emerging infectious diseases. Die Regierungen müssen anerkennen, dass es, dass es aufkeimende, infektiöse Krankheiten und pandemische Bedrohungen gibt, wo eine existenzielle Bedrohung zu unserer Gesellschaft sind. Im Moment, wisst ihr, was existenzielle Bedrohung für die Gesellschaft sind? Die Massnahmen. Die Massnahmen und nur. Und nur die Massnahmen. Das ist eine existenzielle Bedrohung. Wenn geht das nochmal zurück ins normale Leben? Wenn? Wenn? Ich glaube, ich halte noch extra so in Tanzen mir. Wenn wir sagen, der, der alte Diktator, was immer das ist, noch lebt, gibt es Hoffnung. So wie es immer, dass man auf ein, auf, ein, auf ein langes Leben von einem Diktator muss hoffen muss. Ist er ein Diktator? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist er auch offiziell demokratisch gewählt wie, der, wie ein Psychopath. Und eben, das ist eine, eine grosse Betreuung von der Art, wie wir leben. Wie leben wir denn? Es ist schon vorbei. Wir leben schon lange nicht mehr so. Und da warnt er nochmal, dass die zukünftige Pandemie sogar tödlicher sein könnte. Und das ist also ein Irrsinn. Da haben die Anleger äh, äh, gewissen gewisse Short-Sellers Milliarden gekostet und die haben interveniert und haben, ja, das ist ein anderes spannendes Thema für eine local sendung Da ist etwas interessant, haben gewusst, dass ein Antifa-Schütze einen Trump-Supporter verschossen hat? Da hat man in deutscher Sprache noch hinwiesen, nie etwas gehört. Und da in der Zug in die Schweiz, schaut da, die NZZ redet von Widerstandsnester im Oberland. Widerstandsnester im Oberland, wo sie Maskenpflicht wehren. Und jetzt auch da, schaut euch das an. Auf der Plattform Avas ist eine Kampagne aufgeschaltet worden, die innerhalb von einer Woche 15'000 Unterschriften gab. Aber am Freitag ist sie gestoppt worden und das Grund auf der Webseite gestanden, die Petition ist beendet worden, weil sie falsche oder irreführende Informationen enthält. Auf Detailfragen dazu die Plattform so entscheidend begründet, konnte Avas bis Redaktionsschluss keine Antwort geben. Eine zweite Petition im gleichen Muster läuft aber weiter, aber jetzt zuerst 565 Leute. Zuerst mal schön, dass die NZZ darüber, über das berichtet. Oder die NZZ hat 5% normale Artikel, unter 95% regierungstreuer Schießpropaganda, antiliberalem Schießpropagieren. Aber auch da wieder das gleiche Muster bei YouTube. Oder? Man wird, es weil man gewisse Größe hat, wird man, wird man drängelt, wird man abgeschaltet, wird man zensiert wird der Kanal gelöscht, kann man wieder anfangen. Und zwar, wenn man wieder eine gewisse Grösse hat, da hat der Roche Bitte jetzt mehrfach erlebt, dann wird man wieder abgeschaltet. Ich habe einfach jetzt drei Monate lang nichts, nichts publiziert auf dem Kanal. So zu sagen. Oder? Weil ich bin nicht spiritotisch. Mittlerweile ist jetzt alles wieder fast frei. Ich habe eine erste Verwarnung, aber ich kann mir zwei Strikes leisten. Das heisst, bis ich einen Strike habe, ist so wieder alles gut. Aber wenn ich zwei habe, dann müsste ich eigentlich schon wieder, schon wieder abschalten. Oder? Was da, mit der Schweiz, was da mit diesem Land passiert, was mit dieser Welt passiert, das ist ungesehen, das ist historisch. Das ist so historisch wie ein Weltkrieg. 
wird es da Impfstoffärger. Italien empfiehlt Mittel als von AstraZeneca nur bis 55 Jahre. Sehen wir. Alle wissen angeblich, wie sicher und gut und wirksam das alles ist. Aber jedes Land hat wieder andere Einschränkungen. Oder? Das ist doch schon. Das heisst wiederum, es ist nicht alles gleichgeschaltet. Das ist doch eine gute Nachricht. Aber es ist doch gleichzeitig auch unglaublich bedrohlich. Was, wie man uns alles als, wie man jede Kritik den Leuten verkauft, als verschwörungsideologische Rechtsextreme mischt. Und die Leute, die Leute glauben es nicht mehr im Blick, es ist vorbei. Aber was nützt das, wenn die Leute schnallen, wenn es einfach sitzen bleiben? Was nützt das, wenn die Leute einfach sitzen bleiben? Notrechtreferendum. Die Schweiz hat das einzige Land Hoffnung, dass mit demokratischen Mitteln aus dem Mist rauskommt. Aber auch das, wenn ein Notrechtreferendum selbst schon sagt, wird, wird nicht alles lösen, aber es würde ein Signal setzen von einer unglaublichen Stärke. Roger Köppel muss ich loben. Der hat eine gute Sendung wieder einmal mehr. Es ist schade, dass er sich so total komplett vom, vom Widerstand dort fernhält. Ist, äh, wirkt ein bisschen elitär, wenn er da am Schreibtisch hockt und äh, als Politiker einfach den Leuten kritisiert, aber sich total fernhält von, von einem Marco Rima. Wenn man nicht mit mir geredet, was auch schön wäre. Vielleicht würde das ja, ich weiß es nicht. Müssen wir probieren, auf Bern zu kommen. Ich würde unglaublich gerne mit ihm reden. Aber er, er ist der Einzige. Er ist der Einzige, der in der Bewegung ist, wo, wo einigermaßen konstant Gegendruck gibt, der auch erkennt, mit etwa sechs Monaten Verspätung. Ich würde sagen, er ist sechs Monate hinter mir. Das, das behaupte ich jetzt einfach mal. Er empört sich jetzt über Sachen und im Umfang, wie ich mich empöre. Es kommt jetzt langsam noch, noch, es wird noch nötig, dass er sich über die Maskenpflicht empört. Das macht er mich noch nicht. Er ist auch für Maskenpflicht. Zumindest, äh, ja, äh, hat er sich an, ist das nicht. Ich habe nicht alles in Sendungen gesehen, aber am Anfang, noch im Frühling oder im Sommer, hat er noch gesagt, komm, wir können zurück arbeiten im Frühling. Ich darf mit Masken arbeiten. Aber es geht auch nicht darum, dass er jede letzte Erkenntnis mit mir teilt. Von der andere Informationen, von der mehr Recht als ich. Man hat manchmal auch nicht recht in gewissen Sachen. Aber, aber im Grundsatz hat er es erkannt. Und er gibt gegen Gas. Und er kritisiert es gar nicht namentlich, aber er kennt und Zürich, kennt und Bern. Er tut also quasi Nathalie Rickli äh, harsch kritisieren. Das macht er immerhin. Aber eben die scheiß SVP, die muss er nicht ausrufen. Gut mit Teubeln. Sie selber hat stellt zwei Leute in der Regierung. Und da muss man einfach sagen, man kann man nichts schön reden. Sie sind Teil von dem Massenverbrechen. Sie sind Teil von dem Ganzen. Sie sind Teil. Das kann man nicht schön reden. Ueli Maurer, der Parmelat, die sind. Der Ueli Bedura, glaube ich, und der Parmelat. Der Ueli Bedura, der Ueli Bedura bedauert. Meint, dass der schwedische Weg besser war, dass leider alte Leute verhaftet werden. Aber er ändert ja nichts. Damit die SVP glaubhaft kann etwas, etwas gestalten kann, müsste sie in die Opposition gehen. Wenn die Verfassungsbrüche, die jetzt passieren, nicht genug Grund sind, um mit der Opposition zu gehen. Man soll sich mal erinnern, wie man da, wie ist man umgegangen mit dem, mit dem halben SVPler, wie der Kaiser, der nachher bei der BDP mitgemacht hat. Wie der einfach den strammen Kurs der SVP mitgemacht hat. Das war der Grund, um jemanden quasi abzusagen und im Bundesrat zu ignorieren. Aber jetzt, wo das schlimmste, schlimmste Verbrechen gegen das eigene Volk begangen wird, wie weit muss es kommen? Wenn die Impfungen, ist das die wichtigste Erkenntnis jetzt in dieser Sendung für die Zuschauer, wenn die Impfungen nicht die Lösung sind, was ist denn die Lösung? Der Peter Stadt hat mir am Telefon gesagt, vor über einem halben Jahr, im April, wenn man so, wenn man so macht, wie ihr das wollt, hat er hochgerechnet, wenn man immer 100.000 Leute quasi herdimmunisieren kann, nehmen wir irgendwie dreieinhalb Jahre. Drei bis dreieinhalb Jahre, bis der ganze Scheiß vorbei ist. Mittlerweile müssen wir ja fast hoffen, dass sie drei, dreieinhalb Jahre vorbei ist, weil es kann ja einfach immer wieder von Neuem losgehen. Schaut da Leute in Mexiko, sie sind nie mehr ausgestorben, sie sind noch da. Es ist Was wir erleben, ist das Bedrohlichste. Ist das Bedrohlichste, muss ich sich vorstellen. Wir haben kein Exit-Szenario. Wir haben kein Exit-Szenario. Sie sagen uns auch keins. Die Bill Gates hat gesagt, das Ende 2022. Das ist mein Hoffnungsschimmer mittlerweile. Das ist, das ist vor einem halben Jahr noch furchterregend. Heute tönt es hoffnungsvoll. 
Natürlich wird wahrscheinlich Dezember 22 gemeint sein. Dafür zieht man es dann noch bis 23 über. Wir haben kein Exit-Szenario. Die Coronaviren hat es schon immer gegeben. Also immer. Noch 10 Jahrhundert, oder Tausend. Man wissen nicht so genau, wie die Wissenschaft noch nicht so lange existiert, um so Sachen feststellen. Aber nicht mal leider gibt es schon seit zigtausend Jahren. Hunderttausend Jahre. Grippe. Grippe, ähnliche Atemwegserkrankungen. Wird es schon immer gegeben haben. Und was ist der Ausgang? Welcher Journalist fragt mal den Bundesrat, was ist der Ausgang? Kann man uns versprechen, dass wenn, wenn die Impfungen nicht nützen, dass wir einfach zurück ins normale Leben gehen, zumal wir doch jetzt in Schweden gesehen haben, dass nicht einmal eine Übersterblichkeit folgt, wenn wir keine Maskenpflicht haben und keinen Lockdown machen. Wieso wird das so ignoriert? In der Wirtschaft macht man Benchmarks. Da tut man vergleichen, wie macht es Konkurrenz, wie macht es mir, wer macht es besser. Das, das Verweigern vom Benchmarking, es müssen die Spezialisten von der Schweiz, vom Schweizer Bund, Taskforce, müssen jetzt in Weißrussland sein und sie müssen in Tansania sein, sie müssen in Mexiko sein und sie müssen, wo noch, als Land vergessen, in Schweden sein natürlich, zum herausfinden oder Costa Rica. Was passiert, wenn man weniger oder nichts macht? Und dann Schlüsse ziehen. Dann muss die Politik Schlüsse ziehen. Nicht wie in England, wo, wo, wo Wissenschaftler sagen, es werde ich nicht möglich sein vor dem Mai. Das sind Wissenschaftler, so etwas entscheidet in vier Monaten. Wir wissen aber, ich könnte es sich nachschauen, die Welle, die Welle, die man positiv testet, geht 14 bis 17 Wochen und dann sind sie vorbei. Also im, im Mai wird das lang vorbei sein in England. England hat wirklich viele Tote, aber ich weiß, ich habe einen Freund, der in England gelebt hat. Und der, der hat äh, jemanden gekannt, die war Kinderärztin, mit portugiesischen Wurzeln, und der hat dort gearbeitet. Und ich erinnere mich, die war praktisch nie herum. Die hat mit ihm in der Wege gewohnt, aber die hat erzählt von so 72-Stunden-Schichten, mit zwei Stunden Schlafen auf dem, äh, im, im Spital selber. Da hat sie so in, 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 in einem Raum geschlafen. Die hat quasi 20, 22 Stunden durchgeschafft, mehrere Tage zum Teil am Stück. Dass da ein Ärztefehler passiert, ist ja logisch. Das, Kranken das Gesundheitssystem in England war legendär scheiße. Gewesen. Schon immer. Und jetzt sagt man, in Portugal nur noch sieben Betten frei. Und dann geht man genau wo lesen. Und was steht? Was steht? Es steht, ja, die, die Betten, die man die Covid-Leute zugelassen hat, sind bis auf sieben ausgebucht. Aber es hat noch mal 423 Betten, die für einen anderen Zweck sind. Oder das ist ja wirklich, wirklich einfach nicht, nicht zum Fassen. Es ist wirklich nicht zum Fassen. Da heisst, es ist gar nicht voll. Aber die Schlagziele heisst, Portugal am Anschlag noch sieben Betten frei. In ganz Portugal mit 10 Millionen Einwohnern. Als ob die Leute, als ob der, als ob der Achte nachher einfach auf der Straße wird verenden würde. Wirklich irgendwo in der Gasse wird sterben. Und es hat schon immer gegeben, dass Leute in der Flur übernachten müssen. Dass, dass man in, in Hamburg, ich gesehen, oder in Hannover, da, da hat man Bilder gesehen, von 15. Da hat man die Leute auch bei der Grippe, hat man die Leute einfach, ganz einfach, auf, auf den Gang auf den Tue, in Betten. Und da hat man Fotos gemacht. Da ist die Zeit gekommen, man hat gesagt, die harte Grippe wollen fast zu lang. Aber niemand ist auf die Idee gekommen, die ganze Welt abzuschalten. Niemand hat die Idee gehabt. Hola. Niemand hat diese Idee gehabt. Was soll man sagen? Wirklich, Roger Bittel zitieren. Was soll man dazu sagen? Ja. Was soll man dazu sagen? Ich weiß zum Glück immer noch, was man dazu sagen kann. Ich sage es jeden Tag. Aber es ist, es ist zum Jobend. Es ist irre zum Jobend. Wirklich. Aber der Auftrag ist wichtig. Wir haben die historischen Zeiten. Und wir alle, du und ich, wir können auf der richtigen Seite der Geschichte sein. Wir können das sein. Und wir können jeden Tag lernen im Rahmen von unseren, Möglich von unseren Möglichkeiten. Uns wehren da, was man mit uns anstellt. Es ist ein Menschheitsverbrechen. Wir dürfen uns nie von wir werden wir sind Bullis. Wir werden, wir werden gemobbt und genötigt. Und wie heisst Bullying? Das alles passiert uns. Hola. Das alles macht man mit uns. Und wir dürfen nicht vergessen, dass nicht wir, wir sind nicht Täter. Wir sind Befreier, wir sind die Guten. Wir sind die Guten. 
Und wenn man das immer wieder kritisch hinterfragt, keine Frage, dann müssen wir machen. Aber schau jetzt Videos von Samuel Eckert. Dann hat man vier Abend. Wenn man nicht älter ist, wenn, wenn man nicht früher stirbt, in einer Zombie-Apokalypse, was ist das für eine Pandemie? Müsst ihr so denken, sie wird zehn Lebensjahre nehmen oder so? Dass ein paar junge Wegkraft, ich meine nicht einzelne Ausnahmen, sondern wie bei der Tollwut, wer es hat, stirbt. Egal ob 12 oder 120, er stirbt. Das wäre ein Kriterium für eine Pandemie. Und sogar dann haben wir die unabänderlichen Recht in der Verfassung, in den Menschenrecht, Wirtschaftsfreiheit, Bewegungsfreiheit und so weiter. Demonstrationsrecht, Zensurverbot. Alles weg. Alles weg. Zensurverbot ist technisch noch da. Oder jetzt eben auch, dass ich, ich darf nicht mehr in die Schweiz reisen ab dem Februar, wenn ich keinen negativen Test habe. Das ist absolut verfassungswidrig. Aber was mache ich jetzt? Ah ja, nein, wenn du zu Fuß überkommst mit dem Auto, geht nur mit dem Flugzeug nicht. Alter, einfach offiziell, das ist trotzdem verboten. Das ist trotzdem unrechtens. Auch wenn man sagt, du darfst schon immer noch kommen. Wie soll man denn von Mexiko mit dem Velo oder mit dem Auto nach oder? Es heisst ja mit öffentlichen Transportmitteln, ich glaube auch Zeug und Schiffe und so weiter. Da heisst also, man braucht einen negativen Test. Und ich weiß, es gibt einen Begriff in der Juristerei, wenn man so, äh, so halb so also nase, so nase weiß versucht, äh, äh, quasi etwas um davor zu stüpfen. Für den gibt's einen, gibt's einen, für den Tatbestand oder für das, für das Ausweichverhalten gibt es ein Wort, das ich jetzt leider gerade vergessen habe. Und das Wort kann man jetzt genau auf den Bund anwenden. Die, die, die Nase weiss es, die das weiss es leider nicht, schade. Wir kommen zur nächsten Sendung. Noch in Sinn kann ich nächsten Sendung sagen. Es gibt einen Tatbestand dafür, dass man quasi nach dem Wortlaut vom Gesetz umgeht. Und nachher kann sagen, nein, nein, im Gesetz steht es so. Und sagt aber der Richter, nein, nein, das steht schon so, so im Gesetz. Und es stimmt auch, was, äh, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Aber was du da machst, das ist einfach so ein neunmal kluger Pseudotrick, um da, zum de, 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 den Geist des Gesetzes quasi, äh, zu ignorieren und zum so quasi straffrei wegzukommen. Und da kommst du mir nicht davon. Und das ist auch gut, dass es so ist. Aber der Bundesrat macht jetzt genau das. Mit so Festlegungen im Auftrag von allen Bundespräsidenten, von allen Bundesratsparteien, inklusive der von der SVP. Das wollen wir jetzt einfach mal deutlich äh, noch, noch betonen. Es hey, ist unglaublich, ein Kampf, den wir führen. Nein, das ist so. David gegen Goliath und der Goliath hat Steinschleudern. So sieht es aus. So sieht das aus. Ein unglaublicher Kampf. Mein Gott. Und ich angefangen habe Ende März über das Berichten täglich. Ich hätte nie gedacht, ich denke, es geht um jeden Tag, dass der Shutdown zwei Wochen früher endet. Das ist das Ziel gewesen. Und dann, als er verlängert hat, am 14. April, ist das Video gekommen, der Bundesrat gehört ins Gefängnis. Das findet man jetzt noch auf YouTube wieder und das findet man es auf Library. Und da stehe ich zu jedem, zu jedem Wort. Ich würde sagen, es ist zu mild. Eben, man kann das Zuchthaus drin anfangen, man kann Arbeitslager wieder und nicht wieder anfangen. Also, die Strafe kann nicht hoch genug sein, wirklich. Was die Leute machen aus Arroganz, Ignoranz, Dummheit, Gier, keine Ahnung, was der Grund ist. Aber es hört nicht auf. Wir haben kein Exit-Szenario. Wir sind jetzt ein Jahr lang in dieser Pandemie drin. Und wir haben kein Exit-Szenario. Weil die Impfungen sind es auch nicht. Abstand halten ist es nicht, Masken tragen ist es nicht, Lockdown ist es nicht. Äh, maximal fünf Leute ist es nicht. Wir haben alles gemacht. Alles gemacht, was menschenfindlich ist wo wieder menschlich ist. Und es hilft uns nicht aus dem ganzen Scheiß raus. Und jetzt habe ich euch gerade vorgelesen, die Impfung bringt auch nichts. Und ihr werden die Impfung gar nicht mehr nichts. Jetzt müssen wir zwar quasi 100 Tage Rhythmus neue Impfungen rauslassen, die nützen sind die auch nicht mehr. Und dann gehen wir zurück in die Normalität und lassen dann einfach die Zombie-Apokalypse frei wüten. Und dann sind wir herdenimmun. Oder, was wahrscheinlicher ist, wir <lacht> leben einfach weiter mit der Grippe. Ja, yeah, sorry, mit Grippe bin ich hart und wegen so Krankheiten. So, das war's gewesen. Ich habe euch gesagt, ich bin heute etwas verzweifelt. Äh, einfach, und auch ein bisschen beängstigt, weil, wenn, wenn man das Ausland gerade gelesen hat, die Länder treiben. Da kann man schon sagen, die Schweiz macht es besser. Aber die Schweiz macht ja alles nach. Die Schweiz macht ja alles nach. 
und es macht nur ein Spürchen besser. Es kommen dann zu Teil feige Ideen, was man von Bullshit machen kann. Aber im Grundsatz ist es einfach ein Mühe besser als Deutschland. Und Deutschland ist, sage ich mal, in extremen Zeiten in der Vergangenheit nicht immer ein leuchtendes Beispiel gewesen für Rechtsstaat und Demokratie. Ist das noch sagbar, ohne dass sie zensiert wird? Wer will man? Bitte liken das Video, wenn ihr so weit geschaut habt, teilen das Video. Es ist wichtig, dass bei YouTube auch im Algorithmus aufgespült wird. Da müssen wir mehr erwähnen, wieder, glaube ich. Bitte liken mich, abonnieren meinen Kanal, teilen das Video. Wenn ihr mich schaut, 40 Minuten lang, dann glaube ich, habe ich das verdient. So habe ich das auch. Und ich denke, da Corona ist vor allem das Bier. <lacht>